மீண்டும் இந்தியா சர்ச்சிக்கல் தாக்குதல் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் முன்னூறு பேர் சாம்பல் இந்திய துணை இராணுவத்தின் மீது கடந்த பதினான்காம் திகதி பாகிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாதி கார் வெடிகுண்டு மோதி தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் நாற்பத்தி நான்கு பேர் பலியானர் இருபது பேர் காயமடைந்தனர் இந்த சம்பவம் நாட்டை உலுக்கியது உலக நாடுகள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தன இந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு பழிக்கு பழி வாங்கும் விதமாக இந்திய விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளின் முகாம் அடியோடு குண்டு வீசி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதலினால் இந்தியா முன்னூறு தீவிரவாதிகள் சாம்பல் ஆக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது கடந்த பதினான்காம் திகதி இந்திய துணை இராணுவம் வீரர்கள் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்காக ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது வழியில் புல்வாமா பகுதியில் வீரர்கள் சென்று கொண்டிருந்த இராணுவ வாகனத்தின் மீது வெடிகுண்டு நிரப்பிய காரை மோதவிட்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் நாற்பது வீரர்கள் பலியாகியிருந்தனர் இந்த நிலையில் மிராஜ் இரண்டாயிரம் விமானம் மூலம் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது மொத்தம் பன்னிரண்டு விமானங்கள் இந்த தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது சர்ச்சிக்கல் தாக்குதல் முறையில் பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தாக்குதல் அதிகாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது சுமார் ஆயிரம் கிலோ எடை கொண்ட குண்டுகள் வீசப்பட்டதல் பயங்கரவாத முகாங்கள் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது திட்டமிட்டபடி இந்திய விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் சுமார் முன்னூறு பேர் வரை பலியாகி இருக்கின்றனர் என்று இந்திய தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தாக்குதலுக்கு ராகுல் காந்தி மற்றும் நடிகர் கமலஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கின்றனர் கமலஹாசன் தன்னுடைய வாழ்த்து செய்தியில் பாகிஸ்தானுக்குள் புகுந்து தாக்கிய பன்னிரண்டு ஹீரோக்களுக்கு சல்யூட் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நமது பன்னிரண்டு போர் விமானங்கள் பாகிஸ்தானின் தீவிர முகாங்களை தாக்கி நாடு திரும்பியுள்ள இந்தியா தனது கதாநாயகர்களை நினைத்து பெருமை கொள்கின்றது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் பாகிஸ்தானுக்கு சங்கூதி சடங்கு நடத்திய மிராஜ் இரண்டாயிரம் விமானம் தொடர்பான தகவல் ஒன்றை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக பார்த்திருந்தோம் நன்றி